Benvenuti! Oggi parliamo della sinestesia. In questo video parliamo della sinestesia e ve ne parlo da dentro, <ride> nel senso che io sono sinestesica. Non troppo, non tantissimo, ma nemmeno poco, perché le persone sinestesiche c'è chi lo è un po' di più, c'è chi lo è un po' di meno, c'è chi lo è mediamente come me. Quindi <ride> vi parlerò della sinestesia da dentro, quindi vi parlerò della sinestesia raccontata da un sinestesico. Ma che cos'è la sinestesia? Che cosa comporta? In che cosa consiste? Come vive un sinestesico? Ma soprattutto, c'entra con l'arte? E se sì, sono esistiti degli artisti sinestesici? Siccome di cose da dire ce ne sono davvero tante, direi che cominciamo! Prima di cominciare questo video devo fare un disclaimer necessario. In questo video, grosso modo nella prima parte, eh, dovrò avventurarmi in questioni mediche. Io non sono un medico e quindi chiaramente quello che vi riporto è quello che io ho letto negli articoli scientifici, nelle tesi di laurea di medici e eh, professionisti di settore e quant'altro. Chiaramente potrei, eh, potrei fare degli errori e dire delle inesattezze, quindi vi chiedo scusa nel caso e chiaramente se riscontrate delle inesattezze mediche ditemelo nei commenti così posso, eh, posso capire insomma e anche gli altri che leggono possono capire dove sono le inesattezze. Purtroppo non posso farne veramente a meno perché altrimenti partirei a dirvi eh, così le mie esperienze personali, poi parliamo di arte, però ci mancherebbe un pezzo, quindi per forza di cose devo un pochino avventurarmi in campo medico. Chiaramente ehm, cerco di stare più sul generico possibile e cerco di non andare in profondità proprio per evitare errori o inesattezze. Eh, nella seconda parte invece del video vi parlerò delle mie esperienze personali ma soprattutto parleremo ovviamente di arte perché sì, spoiler, ci sono stati degli artisti sinestesici. Ma che cos'è quindi la sinestesia? Per cominciare partiamo dall'etimologia della parola. Sinestesia deriva dal greco da syn che significa con, insieme, e aistanomai, che significa comprendo e percepisco. Quindi sinestesia significa percepisco assieme. Chi ha già sentito parlare di sinestesia probabilmente l'ha sentito forse nell'ambito della lingua. Infatti la sinestesia è una figura retorica. E per la precisione è quella figura retorica che mette insieme nella stessa locuzione due termini provenienti o appartenenti a sfere sensoriali diverse. Sembra una cosa un sacco complicata, in realtà no, è molto semplice. Un esempio? Tutti abbiamo presente colori caldi e colori freddi. Ecco, quella roba lì è una sinestesia. Perché colore, il colore, è legato all'ambito percettivo della vista, mentre caldo e freddo è legato all'ambito percettivo del tatto. Quindi dire colore freddo o colore caldo è una sinestesia, cioè io ho messo insieme nella stessa locuzione due termini che provengono da aree sensoriali diverse. In merito, per esempio, sulla Treccani si possono trovare un paio di definizioni, una un po' più stringata e una un pochino più ampia, con anche degli esempi. Quella stringata dice Nel linguaggio della stilistica e della semantica, particolare tipo di metafora per cui si uniscono in stretto rapporto due parole che si riferiscono a sfere sensoriali diverse. 
Quella un pochino più ampia dice la sinestesia è un procedimento retorico, per lo più con effetto metaforico, che consiste nell'associare in un'unica immagine due parole o due segmenti discorsivi riferiti a sfere sensoriali diverse. In italiano, come in tutte le altre lingue europee, sono comuni espressioni o sintagmi basati su tale procedimento. Esempi, voce ruvida, profumo dolce, colore caldo, colore freddo. Qui i due termini rinviano a sensazioni di tipo diverso come rispettivamente l'udito e il tatto, l'olfatto e il gusto, la vista e il tatto. Questi accostamenti creano un senso di straniamento con un effetto tipico di figure retoriche non solo come la metafora ma per certi spe- aspetti anche come lo simoro, in quanto le parole risultano inconciliabili dal punto di vista sensoriale. Quindi la sinestesia come figura retorica è questa roba qua. Quindi quando pigli due parole che appartengono a sensi diversi e le metti insieme per dare questa sensazione particolare, magari in colore caldo e colore freddo, non ci facciamo più neanche tanto caso ormai perché siamo talmente abituati a sentirli dalle elementari che magari forse uno non ci, non ci presta particolare attenzione. Però per esempio se noi leggiamo un romanzo e leggiamo che Tizio aveva la voce ruvida, sì, in effetti questa cosa dà una sensazione particolare. Ecco, questa è la sinestesia. Ovviamente, se fosse tutto qui, ci potremmo fermare qua e cominciare a analizzare qualche poesia, che se ne trovano un po'. In realtà c'è qualcosa in più. Infatti la sinestesia è anche una condizione neurologica che ha esattamente queste caratteristiche qui e quindi qui non si parla più di una figura retorica usata di tanto in tanto ma parliamo di persone che vivono veramente tutti i giorni così. La prima registrazione ufficiale di un caso di sinestesia è attribuita al filosofo John Locke nel 1690 il quale scrisse di aver chiesto ad un uomo cieco «Ma com'è il colore rosso?» e l'uomo rispose «È come il suono di una tromba». Per un sinestesico questa affermazione ha molto senso, ma non è importante che il suono della tromba sia rosso. Per me il suono della tromba non è rosso, diciamo che il suono della tromba ha un gusto tra l'amaro e il metallico e ha un suono tra il giallo e il marrone piuttosto neanche chiaro del marrone caricato di giallo se vi sembro matta aspettate aspettate che continuiamo che dopo vi divertite (ride) comunque questo è proprio il modo di percepire di un sinestesico com'è il suono della tromba rosso (ride) ecco questa cosa qua quando si parla di percepire assieme. Ma non preoccupatevi che andiamo un po' nel particolare a spiegare queste percezioni strane. Adesso parliamo un pochino della parte medica per avere un'idea di massima e dopo andiamo nelle percezioni e nell'arte. Parliamo quindi un momento della questione vista dalla parte medica. E la prima domanda è, ma la sinestesia è una malattia? La risposta è no, la sinestesia non è una malattia, infatti sugli articoli e sulle tesi che ne trattano si legge che la sinestesia non è una condizione patologica. La seconda domanda quindi è, ti può venire la sinestesia o come fa a venirti la sinestesia? Allora, la sinestesia può presentarsi a seguito di traumi di tipo neurologico, la sinestesia può presentarsi a seguito dell'uso di sostanze allucinogene o psicotrope, ma la sinestesia si può presentare in modo completamente naturale in una persona che è così da sempre, è così dalla nascita e ha sempre vissuto così. È il mio caso ed è il caso generalmente delle persone sinestesiche. 
E quindi se la sinestesia si può presentare in modo totalmente naturale, quindi una persona è sinestesica, fine. Cioè come, come uno dice una persona ha gli occhi azzurri, una persona è sinestesica. <ride> quindi ci nasci e sei sempre stato così. Qual è l'incidenza della sinestesia? Dunque, gli studi stimano che possa essere compresa tra il 2 e il 4% della popolazione. Quindi è una condizione, sì, potremmo dire mediamente rara, ma alla fine neanche rarissima. E tra l'altro, qui vorrei fare una parentesi, gli studi stimano 2, 3, 4% della popolazione. Io a volte mi sono chiesta se non è ben di più. Perché mi sono fatta questa domanda? Perché solitamente un sinestesico non sa di esserlo. Quindi non è che ti poni il problema. Siccome tu hai sempre vissuto così, hai sempre percepito così, ma parlo in prima persona perché è capitato anche a me, tu sei convinto che tutti percepiscano così. Tu sei... cioè non ti poni proprio il problema. Non è neanche il dire io percepisco normale, è il fatto che non ti poni il problema, punto. Quindi, e come me, la maggior parte dei sinestesici, potrei dire addirittura forse quasi tutti i sinestesici che ho avuto occasione di conoscere e con cui ho avuto occasione di parlare, non si sono mai posti il problema di avere delle percezioni differenti rispetto alla media delle persone. E quindi, se non ti capita un caso che per caso ti fa dire mm, c'è qualcosa di strano qui», non ti poni il problema. Quindi quello che mi domando è, ma chissà quanta gente è sinestesica e non lo sa, perché non si è mai posto il problema. E quindi la mia domanda è, non è che magari è anche di più o addirittura molto di più del, del 2-4%? Non lo so, è una mia riflessione, chiaramente è così. Un pur parler, noi ci affidiamo e ci atteniamo agli studi che dicono che la stima di incidenza della sinestesia è circa... 2, 3, 4 per cento della popolazione. Ma insomma, in soldoni, la ciccia, cos'è questa sinestesia? Risposta? Non lo si sa. <ride> non lo si sa. Nel senso che innanzitutto è una, diciamo, non vorrei dire che è una scoperta recente, perché no, è dal 1690 come minimo che abbiamo testimonianze simili, quindi non è che sia recente la scoperta, ma è recente il fatto che scienziati e medici abbiano cominciato a interessarsi di questa, diciamo, di questa condizione o di questa caratteristica, se vogliamo. E l'interesse dell'ambito scientifico e medico verso la sinestesia è partito in modo forte verso la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 e soprattutto è partito grazie allo sviluppo ehm, consistente delle tecniche di neuroimaging che hanno permesso di vedere delle differenze di funzionamento tra un cervello diciamo tra virgolette normale e il cervello di un sinestesico. Uno dei lavori più famosi sulla sinestesia è quello di Linal and Blackmore, eh, tra l'altro leggibile eh, in un loro articolo del 2013, nel quale la sinestesia viene definita semplicemente condition. Infatti a tutt'oggi non si sa esattamente che cosa sia, si è capito che non è una malattia, mm, che cos'è? Condition, è una condizione, è, è una roba, <ride> cioè, è una roba che o ce l'hai o non ce l'hai e se ce l'hai ce la puoi avere un po' di più, un po' di meno, mediamente, così, ed è una roba che praticamente ci nasce in buona sostanza. Tuttavia sembrerebbe che la sinestesia abbia delle, diciamo così, delle caratteristiche di incidenza, cioè delle caratteristiche per presentarsi. Sembrerebbe che la maggior parte dei sinestesici siano donne, sembrerebbe che la maggior parte dei sinestesici siano mancini e sembrerebbe che la maggior parte dei sinestesici, sottinteso sinestesici dalla nascita, eh, noi ora stiamo sempre parlando di persone sinestesiche da sempre, 
e quindi sembrerebbe anche che la maggior parte dei sinestesici abbia anche almeno un sinestesico in famiglia quindi parrebbe che la sinestesia abbia un certo grado di familiarità per quanto mi riguarda io mi sa che centro tutte e tre queste statistiche medie perché sono donna sono mancina e ho un sinestesico in famiglia per la precisione mio padre ma che cos'è quindi la sinestesia a livello medico la sinestesia a livello medico viene definita come un processo percettivo alcuni parlano di un raro processo percettivo nel quale si ha una sovrapposizione e una interazione dei sensi a causa di uno stimolo che però non appartiene a tutti quanti i sensi apparentemente coinvolti in pratica spiegato con parole mie <ride> significa che quando c'è uno stimolo normalmente uno stimolo appartiene a una specifica area sensoriale per esempio ci sono stimoli visivi non lo so un colore oppure eh, una forma oppure una lettera nel senso proprio una lettera dell'alfabeto e così via poi ci sono stimoli uditivi per esempio i suoni i rumori ci possono essere stimoli tattili e così via ok Normalmente uno stimolo appartiene a un'area sensoriale diciamo abbastanza specifica e normalmente a stimolo sensoriale appartenente a quell'area risponde una percezione appartenente a quell'area. Mi spiego, se sento un suono, sento un suono, cioè è quello. Ecco, nei sinestesici uno stimolo appartenente a una specifica area sensoriale dà una risposta percettiva che non è appartenente solo a quell'area sensoriale lì in altre parole eh, io sento un suono e per esempio oltre a sentire il suono posso anche vedere dei colori posso avere delle sensazioni tattili posso avere delle sensazioni gustative olfattive eccetera eccetera dopo andiamo più nel particolare di queste sensazioni vi dico un po di, di mie percezioni però per spiegare quindi che cos'è la sinestesia Riprendiamo l'esempio di quel signore che nel 1690 diceva il suono della tromba è di colore rosso. Ecco, per me, come dicevo prima, il suono della tromba non è di colore rosso. Per me il suono della tromba è di un colore giallo marroncino e ha anche un sapore tra il metallico e l'amaro, poco poco amaro, più metallico. Questo significa che quando io sento suonare una tromba, io sento ovviamente il suono della tromba, però io vedo quel suono colorato. Cosa intendo per vedo? Innanzitutto dobbiamo dire una cosa importante, la sinestesia non è un fenomeno allucinatorio. Quando un sinestesico dice di vedere, non intende che lo vede fuori da sé, non intende che ha le allucinazioni, è un vedere mentale. Do dopo ve lo spiego meglio, comunque è una sorta di io l'ho chiamata multiinformazione, cioè è come se sentendo quel suono io nella mia mente mi si forma il suo colore anche perché quell'informazione lì è dentro l'informazione del suono è difficile da spiegare io mi rendo conto tutte le volte che ci provo faccio un po fatica a farmi capire è come se quel suono lì dentro quel suono ci sia anche l'informazione colore perciò quando io sento il suono del, di una tromba per esempio per stare nell'esempio di quel signore <ride> che aveva risposto così ecco quando io sento il suono di una tromba per me quel suono lì ha anche un colore io in testa mi si forma l'immagine di un colore e per me i suoni spesso hanno anche un sapore quindi io quando sento il suono della tromba è come se sentissi una sorta di retrogusto in bocca che è il sapore di quel suono lì ecco questa è la sinestesia quando si parla di uno stimolo che risponde a una rosa di percezioni quindi lo stimolo che appartiene a un'area sensoriale precisa risponde a uno stimolo che appartiene a quell'area lì ma poi una serie di stimoli che teoricamente non dovrebbero appartenere a quell'area lì e una cosa importante da dire è che le percezioni di un sinestesico sono totalmente automatiche. 
sono involontarie, cioè non sono delle associazioni. Cosa voglio dire? Tutti noi possiamo dire che ne so, io decido che... non lo so, decido che il, il numero 1 è blu. Perché mi va così? Perché magari devo, devo decidere che è così e così. Ecco, no, non è questo. Per un sinestesico non c'è un'azione volontaria, non c'è un'associazione e non solo non c'è un'associazione volontaria, quindi non è il mettersi lì e decidere che il suono della tromba ha quel colore lì, ma non c'è nemmeno un'associazione logica, cioè io non, 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 non c'è un perché, io non posso dire il perché il suono della to- tromba per me ha un retorgusto leggermente amaro. Perché è così, cioè nel senso, è, è così, è nella nat- per me, per la mia percezione, è nella natura del suono della tromba essere così, io lo percepisco così e quindi è così perché è così lui per me. Perciò è, queste percezioni sono totalmente involontarie e totalmente automatiche e non se ne può fare a meno, cioè se io sento il suono della tromba non posso non sentire anche il suo sapore o non vedere anche il suo colore, è tutto un insieme, quindi quella percezione lì è così, quindi il suono della tromba è così, quindi è un'altra caratteristica importante da sapere che la sinestesia non è su base volontaria, non è una scelta logica e non è un'associazione né logica né volontaria. In medicina hanno chiamato lo stimolo inducer e la risposta di tutti i sensi che non c'entrano, concurrent. E hanno detto che a ogni inducer corrisponde sempre un certo concurrent. Direi di sì, direi che non ci ho mai pensato veramente, però effettivamente sì è vero, nel senso che tendenzialmente una percezione rimane stabile nel tempo. È perché la sensazione di chi la vive non è che sia un... sì certo è una tua percezione ovvio e lo sai però è una sorta di naturalità della percezione quindi per me il numero 7 è giallo ci arriviamo eh, a parlare di queste cose per me il numero 7 è giallo che io mi ricordi è sempre stato giallo non è che ci penso è che il 7 è giallo e, e sa anche di campana ma va bene, cioè, è, è, è così perché il 7 è così, cioè non, non, non è una cosa che tendenzialmente muta nel tempo. Poi io devo dire se nel corso di molto tempo, quindi decenni, una percezione possa cambiare, ma probabilmente sì, non ci ho mai fatto caso, ripeto, non mi sono mai posta il problema, quindi non, non ho adesso ricordi particolari di cose che mi siano cambiate. Proprio perché, ripeto, per un sinestesico è talmente normale sta roba che non ti poni il problema, non è che ci stai a far caso, capito? E però sicuramente presumo che sia possibile nel lungo, lunghissimo periodo che una percezione cambia, ma nel breve periodo tendenzialmente no, e per breve periodo intendo anni e decenni, non cambia, una percezione non cambia proprio perché, per come la percepisce, come se ciò che vedi, tra virgolette, ciò che percepisci, sia connaturato in quell'informazione lì, quindi tendenzialmente non cambia. Perciò diciamo che sì, come dicono i medici, è corretto che c'è una corrispondenza stabile tra inducer e concurrent. Ma come funziona la sinestesia a livello fisico, fisiologico e da che cosa è data? Di per sé non abbiamo le risposte né alla prima domanda né alla seconda. Per quanto riguarda il da che cosa è data, alcuni scienziati, per scienziati intendo prevalentemente anche medici, comunque diciamo scienziati per farla breve, ehm, alcuni scienziati ritengono che la sinestesia sia su base genetica e questa cosa sembrerebbe confermata dalle statistiche che dicono che apparentemente chi è sinestesico ha anche normalmente dei sinestesici in famiglia, Altri scienziati invece ritengono che possa essere data solamente da fattori ambientali e altri ancora ritengono che possa forse essere una concomitanza di entrambi questi questi due fattori, quindi sia il fattore genetico sia i fattori ambientali. E come funziona la sinestesia? Anche a questa domanda non abbiamo una risposta. Quello che si è visto 
tramite delle analisi condotte con le tecniche di neuroimaging è che apparentemente il cervello dei sinestesici funziona in un modo un po' diverso rispetto a, al cervello diciamo normale, al cervello standard. Infatti, mentre in un cervello normale, passatemi questo termine, eh, a uno stimolo corrisponde una risposta che fa capo a quello stimolo, per esempio a stimolo uditivo corrisponde una risposta uditiva, nel cervello di un sinestesico a uno stimolo corrisponde una rosa di risposte che non sono esattamente coerenti con lo stimolo. Per esempio a stimolo uditivo corrisponde sì la risposta uditiva, ma magari quella visiva, quella tattile, quella del gusto, che non si capisce che cosa c'entrino. E ora la domanda sarebbe, va bene, ma perché accade questo? Non lo sappiamo. Però attualmente le maggiori teorie in merito al funzionamento della sinestesia sono tre. E queste teorie sono 1. Modello di attivazione incrociata 2. Modello di disinibizione delle connessioni a feedback e 3. Modello dell'elaborazione rientrante nel primo modello si dice che probabilmente la sinestesia è data da un eccesso di interconnessioni e questa teoria dice che queste interconnessioni sono delle eh, connessioni che andavano tolte ma che non sono state tolte. Quello che eh, bisogna sapere infatti è che nella fase neonatale c'è all'interno del cervello una, un processo che viene chiamato pruning, cioè potatura. In pratica eh, il bambino nasce con un esubero di connessioni che man mano vengono sfoltite perché non necessarie, quindi è un processo positivo. Ecco, eh, i fautori di questa prima teoria avanzano l'ipotesi che magari a seguito di una qualche mutazione genetica o a seguito di qualche tipo di errore questa sfoltitura non vada del tutto a buon fine e quindi eh, presuppongono che queste connessioni in esubero che tra virgolette non servono rimangono e permangono poi anche nell'età adulta e portano quindi a questa risposta così particolare che prevede proprio questa connessione di aree che teoricamente non c'entrerebbero tra di loro. In questo secondo modello si dice che un, eh, una risposta al funzionamento della sinestesia potrebbe essere non tanto ricercato nell'esubero di connessioni, quanto in una sorta di errore nell'inibizione del segnale, ovvero quando c'è uno stimolo si viene a creare nel cervello un segnale che va a colpire l'area corretta in risposta a quello stimo stimolo lì e poi il segnale viene fermato. Ecco, secondo questo modello potrebbe essere che nel cervello dei sinestesici quel fermare il segnale non funziona o non funziona bene del tutto e di conseguenza il segnale è come se tornasse indietro e si mettesse a rimbalzare andando ad accendere anche altre aree che non c'entrano con lo stimolo originario. E infine il terzo modello è un mix dei primi due, quindi prevede sia l'esubero di connessioni sia l'errore nell'inibizione del segnale. Ma quante tipologie di sinestesie esistono? A oggi ne sono state identificate 80, alcune sono più frequenti di altre e c'è da dire che generalmente una persona sinestesica solitamente ha più di una tipologia, poi chiaramente ci possono essere anche sinestesici che hanno una sola tipologia, però più frequentemente una persona sinestesica presenta più tipologie di sinestesia. E adesso quindi cominciamo a divertirci e vi volevo elencare i tipi più frequenti di sinestesia e dirvi anche se io ce l'ho oppure no. Sinestesia grafema colore. Questa è la forma in assoluto più comune di sinestesia. Ce l'ho, <ride> io ce l'ho, sì. La grafema colore in che cosa consiste? La grafema colore consiste nel fatto che, per chi ce l'ha, ogni lettera dell'alfabeto 
e ogni numero ha un colore. Sinestesia audiovisiva. E questa, dopo la grafema colore, è l'altra più frequente in assoluto. E sì, cielo! La sinestesia audiovisiva significa che a stimolo uditivo corrisponde anche uno stimolo visivo. Quindi, per esempio, un suono può avere un colore oppure può avere una forma geometrica. Aggiungo io, per quanto mi riguarda, può, ha anche spesso una disposizione spaziale. Quindi un suono per me ha sia un, un colore, a volte non sempre ha una forma geometrica e mentre praticamente sempre per me ha una disposizione spaziale, una sorta di sensazione spaziale. Sinestesia del tatto a specchio. Questa manca, quindi questa io non ce l'ho, quindi non vi posso dare esperienze personali per quanto riguarda questa tipologia di sinestesia, comunque sia la sinestesia del tatto a specchio è quel tipo di sinestesia che provoca nell'osservatore che vede una persona che viene toccata delle sensazioni sul proprio corpo, eh, spesso in corrispondenza degli stessi punti, ma a volte no. Sinestesia lessico-gustativa. Come dice il nome, in questa sinestesia ogni parola ha un sapore. Io personalmente non ho questo tipo di sinestesia, per me le parole non hanno un sapore, però per me i suoni sì. Non sempre, non tutti, però Può capitare, capita piuttosto spesso, che per me siano i suoni o anche i rumori ad avere anche un sapore. Quindi per quanto mi riguarda io non ho la lessico gustativa, quindi io non sento il sapore delle parole, però per quanto mi riguarda io sento molto spesso il sapore dei suoni e dei rumori. Sinestesia spazio-temporale Cielo! <ride> Questa ce l'ho! La sinestesia spazio-temporale è il fatto che il tempo viene percepito come spaziale. Ne parlo meglio tra poco, quando parlo delle mie esperienze in prima persona. Eh, il tempo viene percepito sia come uno spazio, sia anche che ha una disposizione spaziale. Ora, nell'articolo in cui parlavano di eh, di queste tipologie di sinestesia veniva detto per spiegare questa che esempio i mesi vengono percepiti come circolari sì è vero i mesi hanno una disposizione a cerchio per me almeno poi non è detto che sia così per tutti eh? però sì ecco questo per esempio è un esempio di, de, di sinestesia spazio temporale ma anche faccio un altro esempio personalissimo per me un'ora è uno spazio quadrato quindi, ehm, come dico, secondo me questa, questa tipologia di sinestesia è molto interessante, infatti ne parlo tra poco un po' più approfonditamente per quanto riguarda le mie esperienze. Eh, comunque sia, il tempo viene percepito come spazio, con anche una disposizione spaziale e in realtà viene anche percepito come fermo. Sinestesia number form. In questa sinestesia i numeri vengono percepiti in una distribuzione spaziale e tra di loro hanno anche dei rapporti di tipo spaziale. Io questa sinestesia non ce l'ho, quindi a me manca, però ce l'ha mio padre. Infatti quando parlavamo di queste cose mi ha disegnato nell'aria la sua mappa dei numeri, cioè come lui percepisce i numeri all'interno di questa mappa tridimensionale con tutti i loro rapporti spaziali, appunto tra di loro, tra i numeri. Sinestesia audio tattile. Come dice la parola, eh, delle percezioni uditive provocano delle sensazioni tattili, che può essere una sensazione di tocco, un formicolio, del freddo, del caldo o cose di questo tipo. Io questa sinestesia non ce l'ho. Io ho quella suono colore e suono sapore. Questa no, manca. Misofonia. 
In questa sinestesia alcuni suoni o rumori particolari generano emozioni molto specifiche e molto negative, per esempio rabbia, terrore, disgusto, disprezzo. Questa sinestesia non ce l'ho, quindi questa a me manca. E infine sinestesia con personificazione del linguaggio. E questa cielo, eh, questa qui cielo in pieno proprio. <ride> questa sinestesia è il fatto che ogni parola, numero, lettera, ma anche direi io ogni concetto ha una personalità. Adesso ogni non è vero, perché teniamo sempre presente che parliamo di percezioni umane, non di un computer. Quindi magari una parola ha una personalità, magari una parola ha soltanto un colore, quindi non è proprio ogni, però diciamo che tendenzialmente eh, parole, numeri, lettere e per quanto mi riguarda soprattutto i concetti hanno una personalità. Anche in questo caso è una cosa automatica, cioè un concetto può avere il suo colore, la sua forma e anche quella sorta di personalità che lo contraddistingue. E questa cosa devo dire che a me personalmente aiuta tantissimo nello studio. Perché sì, c'è da dire che secondo me la sinestesia dà un certo aiuto nello studio e dà un certo aiuto alla memoria. Ehm, io ovviamente posso parlare delle tipologie che ho io, eh, per esempio la sinestesia che ti dà la personalità dei concetti, per quanto mi riguarda sono per lo più i concetti ad avere una personalità, a volte anche numeri e lettere, parole per quanto mi riguarda un po' meno frequente, però può capitare. Quindi la personalità dei concetti, il colore dei numeri per esempio e eh, la, il colore e la forma spaziale dei suoni Comunque personalmente trovo che mi aiutano tanto a livello sia mnemonico che di apprendimento, proprio perché si creano questi collegamenti automatici che diventano delle sorte di ancore. E quindi eh, io trovo che in effetti sia abbastanza vantaggioso eh, come sistema da utilizzare in questo modo e credo anche che anche chi non è sinestesico può in un certo senso decidere di fare alcune associazioni che secondo me potrebbero essere utili comunque. Infatti mi è capitato di leggere su un articolo eh, di un medico che diceva eh, vorremmo davvero scoprire da che cosa è data la sinestesia così potremmo risolvere questo problema ai sinestesici. Devo dire la verità, io parlo sempre di sinestesici dalla nascita, non di quelli che ho avuto l'occasione e il piacere di conoscere io, no, nessuno vorrebbe guarire da questa cosa, nel senso che è una percezione per noi molto naturale, che è sempre stata così e che in realtà è, è in un certo senso, non vorrei dire che è divertente, però è, cioè per noi va bene così, nel senso se la togli in realtà mi fai più un danno che un aiuto. Certo, diversamente forse la vede chi è diventato sinestesico a seguito, per esempio, di un trauma. Allora è chiaro che se a seguito di un incidente prima non lo eri e poi sviluppi questo tipo di percezioni, posso immaginare che forse possono risultare fastidiose, perché effettivamente se non ci sei abituato, sì, posso immaginare che possono risultare fastidiose o forse addirittura che la persona possa spaventarsi, quindi... Capisco che se una persona è diventato così eh, senza esserne abituato, posso capire che voglia risolvere un problema perché lo viva come un problema. Devo dire che per chi è così di stampo, proprio per, perché, te, te, cioè, perché sei nato storto e quindi ti è andata così, no, devo dire che personalmente non lo vivo come un problema, ma anche con i sinestesici con cui mi è capitato di parlare, devo dire che nessuno lo viveva come un problema, anzi, e quindi tendenzialmente non, diciamo, non c'è il desiderio di risolvere il problema. Magari fatemi sapere nei commenti se eh, anche per voi è così e magari nel caso siate sinestesici come vivete questa situazione. Ma quindi infatti com'è la sinestesia vissuta da un sinestesico? Adesso vi racconto un po' di mie esperienze personali, un po' di mie percezioni. 
E la prima cosa che volevo dire, che secondo me è divertente, è proprio che davvero, cioè, uno non si pone il problema e te arrivi spesso da adulto, o da molto adulto, a sapere che mm, mi sa che ho qualcosa di diverso. Io, per esempio, l'ho scoperto da, da ben adulta, nel senso che l'ho scoperto mica tanto tempo fa. Eh, è stato quando, mm, dopo gli studi, eh, ho cominciato a lavorare, ho lavorato eh, insegnando in alcune scuole come, eh, diciamo, insegnante privato e siccome non mi bastavano le entrate, ho lavorato anche per un breve periodo in un'azienda che non c'entra nulla con i miei studi, nulla con le mie competenze, infatti ero parecchio una schiappa, devo dire, perché non, 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 non era esattamente il mio ambiente, e, e mi ricordo che c'erano degli esami, eh, degli esami interni da preparare proprio per la formazione aziendale, e mi ricordo che un giorno eravamo in una saletta a studiare per uno di questi esami, io, un'altra ragazza e, una, e un ragazzo. Siamo lì che studiamo e a un certo punto questa ragazza mi dice ma senti, ma te riesci a non confondere, e mi ha mostrato due numeri, erano due cifre, eh, non erano delle date, erano proprio delle cifre numeriche di, di un calcolo. E eh, mi dice, senti, ma tu riesci a non confondere queste due cifre, questi due numeri, perché erano molto simili. E io, ma fresca proprio, che le ho detto, ma sì, è che una è rossa e una è nera. La faccia dei due è stata epica. Ma io, cioè, ma, ma boh, ma per me era normale. Io fino a quel momento ero convinta che tutti percepissero così. Che, cioè, no, non mi ero mai posta il problema. Non mi ero mai posta il problema. I numeri sono colorati, è normale, no? Andresti mai a dire a uno che i numeri sono colorati? Ma no, ma perché, cioè, è, è talmente... Non ti poni il problema, appunto. E quindi io gli ho cacciato sta risposta senza pensarci. Dalla faccia dei due ho capito che la mia risposta probabilmente non era qualcosa di normale, infatti loro si sono messi a ridere e poi mi hanno chiesto spiegazioni e io ho cominciato a raccontargli qualcosa. E insomma, dalle loro reazioni e poi da quello che mi dicevano e parlando con loro, in quel momento io ho capito che come percepivo io non era, tra virgolette, normale. Cioè loro i numeri non li vedevano colorati. E da lì ho cominciato a interessarmi di questa cosa e ho cominciato ignorantemente a fare ricerche in internet e quando ho capito, ho cominciato a capire di che cosa si trattava, siccome mi ha incuriosito molto, poi nel corso degli anni sono andata anche a leggere tesi di laurea, articoli scientifici, eh, report medici eccetera, perché appunto mi ha interessato molto, poi io per altri versi sono un po' appassionata di neuroscienze e quindi insomma ho scoperto la sinestesia, ma io fino a quel momento Ah, ma mica sapevo di essere sinestesica e come me la maggior parte delle persone sinestesiche con cui ho avuto l'occasione di parlare ha avuto la stessa esperienza nessuno si era mai posto il problema fino a che per caso ma guarda <ride> e mio padre che mio padre ha i suoi anni ovviamente non l'ha scoperto quest'anno di essere sinestesico intanto che parlavamo, perché è uscito questo discorso, perché avevo già in mente di farci, insomma, magari un video o qualcosa, o oh, è venuto fuori questo argomento e mio padre che comincia a dirmi ma sì, ma anch'io il tempo lo percepisco così, ma sì, ma è l'orologio, è spaziale, no? E poi che mi fa la mappa dei numeri davanti. Quando sono arrivato in fondo ho detto, sai papà, mi sa che sei sinestesico pure te. <ride> L'ha scoperto lì, anche lui non si è mai posto il problema in una vita intera. Quindi questo è come ho scoperto io di essere sinestesica e quindi sì, fatemi sapere se per caso qualcuno di voi ha scoperto di essere sinestesico grazie a questo video. Per quanto riguarda le percezioni invece, come funzionano un po' le percezioni di un sinestesico? 
Potrei cominciare raccontando qualcosa magari della sinestesia più frequente in assoluto, quello che è stata chiamata dagli studiosi grafema colore. In sostanza vedi numeri colorati, lettere colorate e parole colorate. Eh, ce l'ho, come dicevo, e forse secondo me è, eh, può essere interessante chiarire un attimo cosa significa vedo. Cioè quando un sinestesico ti dice ma io quel numero lo vedo rosso. Poniamo, per me il 2 è rosso, ok? Io quando vedo il 2 lo vedo rosso, va bene. Che cosa significa lo vedo? Allora, come dicevo prima, una cosa importante è che non parliamo di allucinazioni. Quindi non è che se per esempio io vedo il numero 2 sulla targa di un'auto, che quindi verosimilmente è scritto in vernice nera, io ho un fenomeno allucinatorio che mi cambia colore. No, no, non è questo. Cioè... Facciamo finta che io vedo una targa con il numero 2. La targa è laccata in nero. Io vedo la targa con il numero 2 laccato in nero. Quindi la visione è normale, diciamo, è standard. Ma il punto è che mentalmente quel 2 è rosso. Cioè io per questo video ho escogitato la parola multinformazione, perché secondo me potrebbe dare un'idea di che cos'è. Cioè, nell'informazione 2, per me, è connaturata l'informazione rosso. Quindi io quando vedo il 2, io ve vedo, cioè io percepisco il rosso, il 2 è rosso, perché all'interno del 2 c'è l'informazione rosso, quindi ho l'informazione 2 e ho l'informazione rosso che non sono scindibili, sono due informazioni, io le percepisco come due informazioni perché vedo il 2 laccato in nero, ma vedo il 2 che è rosso, è una multinformazione, cioè è come se quell'informazione 2 contenesse anche l'informazione rosso. Naturalmente per me il 2 è rosso, ma per un altro sinestesico può, ha, ha un altro colore, eh? non può avere un altro colore, non, non, cioè non ci sono delle corrispondenze uguali per tutti. Le corrispondenze sono personali, però il sistema, sì, no, il sistema è uguale per tutti. Quindi facciamo finta che ci sia una persona che vede il 2 blu, ti dirà che dentro il 2 c'è l'informazione blu. Ecco, in quel senso intendo che il sistema è uguale. Quindi quando eh, un sinestesico dice io vedo il numero colorato, io vedo la lettera dell'alfabeto colorata, io vedo quella parola che ha quel colore, non significa che lo vede con gli occhi, è un vedere nella mente ma, ma più forte cioè, è un vedere mentale ma non è una fantasia è proprio che dentro quel numero c'è anche l'informazione del colore quando mi è capitato di leggere delle testimonianze di persone sinestesiche qualcuno ha descritto questa percezione come una patina di colore sopra sì ho capito che cosa intende sì, ma parliamo sempre di una patina mentale, quindi non parliamo di qualcosa che tu vedi davvero con gli occhi, quindi non parliamo di un'allucinazione, parliamo sempre di un vedere mentale. È come se hai l'informazione 2, poniamo, e quindi c'è dentro l'informazione rosso, cioè dal 2 ti arriva l'informazione rosso e quindi tu è come se vedessi mentalmente il rosso sovrapposto al 2. Non saprei come spiegarlo meglio, io spero di essere riuscita a farmi capire. Ma quindi, se una persona vede le cifre colorate, le lettere colorate, quando hai una parola, quindi che è un insieme di lettere, oppure quando hai un numero fatto da più cifre, che fai? Vedi i colori singoli o vedi un altro colore? Ecco, qui dipende, dipende e ognuno è fatto a modo suo. Ho trovato dei sinestesici che dicevano di vedere sempre le cifre di ogni numero con i colori singoli, così come le lettere di ogni parola con i colori singoli, per quanto mi riguarda invece la ci una cifra singola ha il suo colore, ma quando quella cifra è all'interno di un numero è il numero a prendere un altro colore, che molto spesso ha dentro le nuance delle cifre che, co che lo compongono, ma poi acquista una sorta di suo colore che generalmente difficilmente è un colore unitario e lo stesso per me vale per le parole, quindi... Le lettere hanno un colore, se prese singolarmente, ma quando formano le parole, le parole, innanzitutto per quanto mi riguarda, non tutte le parole hanno sempre un colore, ma quando accade molto spesso hanno un colore loro, che è vero, può anche essere dato 
dalla predominanza o dalla presenza di determinate lettere. Faccio un esempio sulla parola, per esempio per me la A è rossa, la parola casa è rossa. Ora la domanda è, ma eh, casa è rossa, che poi sono rossi leggermente diversi, ma non importa, la parola casa è rossa perché ha una predominanza di A? Io alzo le mani, non lo so esattamente che calcoli sta facendo il mio cervello, però è così. Eh, C'è da dire che però che per esempio per me la C è nera e la S non ha un colore definito ma può vagare verso il blu. Quindi, poi per esempio, invece per fare un altro esempio, per me la parola gatto, tanto per stare nel blu, la parola gatto per me è nera blu. Eppure ha dentro la A che è rossa, eppure nella parola gatto quella A praticamente scompare. Cioè non, non, io non vedo del rosso nella parola gatto, Ve, è una parola nera che, che poi sfuma in blu scuro. Quindi cose di questo genere, oppure faccio un esempio sui numeri, fammi pensare a un numero 1375, quindi 1, 3, 7, 5. Se io li prendo singolarmente, il numero 1 per me è nero, eh, il numero 3 per me è verde azzurro, ha un colore molto bello il numero 3, il numero 7 per me è giallo, proprio pff, giallo wow, <ride> un bel giallo pieno luminoso, il numero 5 per me è nero, 1, 3, 7, 5 se ho detto corretto. Se io le prendo singolarmente hanno questa, ehm, questi colori, però se io penso al numero 1375, io per esempio mi rendo conto che il giallo del 7 scompare. Per me il numero 1375 è un numero che ha una grande componente nera all'inizio e in fondo e nel mezzo c'è il colore del 3. Quindi effettivamente all'inizio e alla fine c'è il nero perché l'1 e il 5, il 5 è un nero molto pieno, l'1 è un nero tendente al marroncino, però comunque è tendenzialmente molto scuro. Quindi effettivamente l'1 e il 5 che aprono e chiudono danno questa, questa parte nera e poi il 3 prende tanta predominanza per cui il numero 1375 per me è poco poco nero all'inizio appena appena, poi ha questo colore blu azzurrato, eh, pardon, verde azzurrato che è quello del 3 e poi ritorna nel, nel nero pieno ed effettivamente il, il giallo del 7 non c'è. Quindi eh, questa per esempio è la mia percezione, però come dico è personale, oppure per me ci sono delle parole, spesso dei nomi di persona, per me i nomi di persona molto spesso hanno un colore e lì faccio fatica a trovare una corrispondenza con eh, i colori delle lettere, per esempio per me il nome Alice è molto luminoso, bianco e giallo, cosa che però se vado a pensare ai colori delle lettere in effetti solo la E è gialla, delle altre di giallo non c'è nulla nel nome Alice, quindi particolare, oppure uh, non lo so, posso pensare, vediamo, uh, il nome... Ecco, per esempio, il mio nome è tendente al giallo. Il mio nome è tendente al giallo e ha una E, in effetti ha una E anche in fondo. Quindi sì, in un certo senso, quindi facendoci caso nelle percezioni dei composti, quindi dalle parole ai numeri, effettivamente io ho eh, questi colori di alcune lettere che o di numeri che vengono a predominare su altri. Mentre invece, come detto, ci sono dei sinestesici che diversamente da me continuano a percepire praticamente i colori singoli. E a questo punto c'è una cosa divertente secondo me da dire, perché a me più volte mi capita di dire i colori sono sbagliati. <ride> per esempio nelle agende colorate oppure nei divisori di, de, dei classeur o... Io a volte dico i colori sono sbagliati. E cosa vuol dire i colori sono sbagliati? O meglio, cosa intendo? Cosa intendo io dicendo che sono sbagliati? Ma in realtà quello che vado a spiegare è qualcosa che praticamente tutti i sinestesici che hanno la sinestesia grafema colore vivono. Nel 1935 lo psicologo americano John Ridley Stroop 
si rese conto, grazie a un test, di quello che verrà chiamato effetto Stroop. L'effetto Stroop è questo. Io prendo, o meglio, Stroop prese le parole che designavano un colore e le mostrò alle persone colorate del colore giusto. Per esempio, la parola rosso la mostrò colorata in rosso, poi la parola blu la mostrò colorata in blu e poi la parola verde la mostrò colorata in verde e chiese alle persone di leggere queste parole. Nessuno ebbe alcun tipo di difficoltà. Ma poi Stroop fece un giochetto, mischiò i colori e quindi presentò le parole colorate sbagliate. Per esempio, il rosso colorato in blu, il blu colorato in verde e il verde colorato in rosso. E allora a questo punto cosa è successo? Quando ha chiesto alle persone di leggere quelle parole lì, le persone si sono confuse ed erano molto molto rallentate nella lettura e sbagliavano. Perché? Perché i colori erano sbagliati! Quindi il fatto di avere la parola che ti dava l'informazione, ma il colore della parola che andava in contrasto con l'informazione confondeva il cervello. Quindi la parola rosso scritta in blu confonde, la parola blu scritta in verde confonde e poi ovviamente si può fare il gioco mischiando anche molti più colori, chiaramente. Perciò che cosa ha scoperto Stroop? che quando l'informazione data dalla parola è in contrasto con l'informazione data dal colore, il cervello fa fatica a processare le due informazioni contrastanti. Quindi queste, due perso- eh, queste persone, perdono, non erano due, non lo so come mai ho detto due, queste persone facevano fatica a matchare queste due informazioni, ecco da dove arrivava il due, le due informazioni, <ride> Quindi queste persone quando leggevano facevano fatica a matchare due informazioni contrastanti e in un certo senso potremmo dire che facevano fatica a leggere perché rispetto all'informazione data dalla parola i colori erano sbagliati. Ecco, anche noi, anche i sinestesi ci vivono questa cosa qui. Quando gli si presentano numeri, lettere o parole colorati di un colore che non corrisponde alla percezione e confonde. <ride> Ora, magari per esempio per me vedere un grande 7 colorato in un colore diverso dal giallo, sì, non mi risulta gradevole perché in un certo senso per me è sbagliato. Però non importa, cioè alla fine non è una cosa a cui fai veramente caso, perché sennò dovresti far caso a tutte le pubblicità, a tutto quanto che hanno i loro colori, ma no, cioè è una percezione che ti rimane molto superficiale, il tipo sì, ok, hanno colorato il set in un altro modo. Fine della storia. Però il discorso è un po' diverso, per esempio, almeno per quanto mi riguarda, per quanto riguarda, per esempio, le agende. Ecco, le agende con i mesi colorati, magari con i divisori bellissimi colorati. Ecco no, lì mi confondo, lì mi confondo perché? Perché in quel caso, essendo che per me ogni mese ha un suo colore, per me è un'informazione inscindibile. Faccio un esempio, per me il mese di gennaio è di un colore grigio-azzurrognolo, mentre febbraio è viola, marzo è verde, aprile è giallo e così via. Facciamo finta che io devo cercare in agenda il mese di aprile. Io istintivamente, senza pensarci, prendo il divisorio giallo e poi magari in quell'agenda il divisorio giallo non è aprile. E non è neanche luglio, perché anche luglio è giallo, anche se sono due gialli diversi. Aprile è più chiaro, eh, luglio è più più presente il giallo, è più scuro, è più pieno. Però il punto è questo, ho fatto l'esperienza, continuo ad aprire i divisori sbagliati. Perché i colori sono sbagliati, lo stesso dicasi per i divisori di classeur, eh, quelli già, ma adesso normalmente non sono preimpostati, però molto spesso sei un po' obbligato per una questione di organizzazione, per esempio nei classeur, a mettere i divisori e a nominarli non in base al colore. E siamo sempre lì, parole e concetti per me hanno un colore il più delle volte. Quindi per esempio le materie scolastiche hanno un colore, le, le parti della contabilità hanno un colore eh, e così via. Quindi... 
Io spesso, quando non posso far combaciare i divisori con i colori che io vedo, (ride) abbiamo capito in che senso, io dopo mi confondo con i divisori. Quindi (ride) diciamo che tendenzialmente quando io dico i colori sono sbagliati, intendo questo, però in effetti l'effetto Stroop è qualcosa che tutti i sinestesici vivono, perlomeno tutti i sinestesici che hanno la sinestesia grafema colore. Tu percepisci un colore, tu quell'informazione lì a quel colore lì, se te lo cambiano, ti confondono. Effetto Stroop. Un'altra cosa eh, che posso raccontare in merito invece alla sinestesia quella sull'udito è questa. Io, come detto, ho la sinestesia per cui i suoni e i rumori hanno molto spesso dei colori, hanno una distribuzione spaziale e a volte hanno anche un sapore e possono avere in casi rari delle forme geometriche. Ecco, per esempio, io non sono mai riuscita a entrare in discoteca per questa ragione qua. (ride) Anche lì non mi è mai venuto in mente di spiegarlo, per sempre la stessa ragione, beh ma mi capiranno, no? Cioè quando mi dico che mi dà fastidio, che mi mi soverchia, cioè capiranno cosa intendo, no. (ride) Perché io per esempio non sono mai... sono entrata una volta solo in discoteca, sono scappata, a parte che mi sono fatta male a un orecchio, ma sono scappata. Perché il punto è che per esempio, per me che ho la sinestesia udito colore, udito for, eh, pardon, sì, udito, suono colore, suono forma, a volte suono spazio, suono sapore, è chiaro che molt, il più delle volte, più è forte lo stimolo, più è forte la risposta. In dis- entrare in discoteca per me è... <ride> perché? Perché succede questo? I suoni della discoteca hanno spesso un volume molto alto. A questo punto il volume della discoteca per la mia percezione personale è talmente elevato che non conta più che cosa la discoteca sta passando. Perché, premetto, io amo la musica da discoteca, mi piace la disco, mi piace la techno, quindi non è quello il problema, assolutamente. Quindi non è il tipo di musica che io ascolto volentierissimo, è il volume. A quel volume lì, per me i suoni diventano una percezione brutta. Nel senso che a quel volume lì, quei suoni così forti, mi, la mia percezione è di vedermi arrivare, oltre al fatto che li sento molto elevati, chiaramente, eh, la mia percezione è di vedermi arrivare, di, non di vedere, di sentirmi, di percepire, di arrivarmi addosso delle forme geometriche enormi nere e pesanti cioè io mi sento investita da questa cosa che è molto sgradevole e in più le luci sono talmente forti che gridano io non lo so se riesco a far in- intuire cosa può voler dire entrare per esempio in una discoteca con questo tipo di percezioni cioè, non ci riesci a stare dentro io infatti mi ricordo che non sono mai riuscita a entrare con i miei amici alla fine io non ci entravo vabbè poi alla fine quando c'ero io i miei amici sono sempre stati gentilissimi quindi in realtà quando c'ero io loro non ci andavano e quando loro ci volevano andare io quella sera non, non andavo li lasciavo andare insomma quindi va benissimo così e, però per dire io non sono mai riuscita a entrare in discoteca per questa ragione qua perché c'è un tale sovraccarico le luci sono forti e sono talmente forti che fanno rumore nella mia testa quindi a quel io normalmente non sento il rumore delle luci ma se la luce è enormemente forte si sì, fa rumore <ride> quindi è come se sentissi un rumore nella testa dato dalla luce e viceversa invece io regolarmente ho le percezioni visive dei suoni quindi quei suoni a quel volume lì mi diventano queste forme geometriche nere pesantissime grandissime che me le sento addosso e, e a volte può anche capitare che mi viene un sapore metallico sgradevole in bocca quindi queste due cose unite per esempio non mi permettono di sopportare degli stimoli molto molto elevati come per esempio quelli di una discoteca e tra l'altro ho utilizzato la frase sovraccarico dei sensi Questa frase mi deriva da un gruppo eh, in cui ero stata per un periodo in un gruppo proprio, eh, un gruppo Facebook di sinestesi. Ci ero stata per un periodo, poi non avevo più tempo di seguire i gruppi, quindi alla fine sono uscita. 
però mi ricordo che ho avuto modo di confrontarmi con persone che avevano queste stesse percezioni è stato molto interessante e qualcuno parlava di sovraccarico dei sensi dopodiché questo sovraccarico dei sensi l'ho trovato anche scritto in alcuni articoli dove dei sinestesi ci parlavano ora io francamente non lo so se queste persone intendessero questa cosa qui come sovraccarico dei sensi però mi sembra plausibile perché effettivamente dopo che ho letto, avevo sentito la, la frase sovraccarico dei sensi, ho detto sì, quella cosa lì la associerei a questo tipo di cosa, quindi presumo che anche quelle persone intendessero questo. C'è anche da dire che a me accade anche un'altra cosa che forse potrebbe essere intesa come sovraccarico dei sensi. Quando io sono molto, molto, molto stanca, confondo viste e udito. <ride> Per esempio, essere, devo essere proprio molto stanca, eh, se no non è che mi capita normalmente, però quando sono molto stanca, che ho sonno, cose del genere, eh, magari comincio a dire, c'è la luce forte, devo spegnere la luce, spengo la luce e quando ho spento la luce mi rendo conto che c'era qualcosa che faceva rumore, non era la luce, oppure viceversa. Continuo a dire, devo abbassare il volume, devo... questo mi capita quando lavoro al computer e sono molto molto stanca. A un certo punto dico, è troppo alto il volume, e comincio a abbasso il volume, abba... abbasso e, non... e, sto... e questo volume non si abbassa mai, e allora mi rendo conto che è la luminosità troppo alta. Quindi a me capita anche questo, eh, anche questo non lo so se possa essere definito sovraccarico dei sensi. Poi per quanto riguarda la personificazione o meglio la caratterizzazione dei concetti in realtà l'ho già detta prima quindi adesso non mi ci soffermerei. Ah una cosa che non ho detto è che per me per esempio gli odori hanno forme e colori. Quindi dicevo per quanto riguarda il, la, il personificare o meglio il caratterizzare concetti appunto non mi ci soffermerei però in sostanza è quello quindi non lo so c'è un certo numero una certa data di nascita un colore magari può anche avere una personalità oppure non lo so la lettera m che è un po io per ridere dico che è ingrugnita cioè un po mm, la lettera m ha questa ha questa personalità mm così un po', eh, un po' arrabbiata, un po' accigliata, ecco questa cosa ce l'ho sì e, e ripeto secondo me aiuta tantissimo nello studio, nell'apprendimento e nella memoria però la, ne abbiamo già parlato quindi non, ci so, non mi ci soffermerei, eh, magari dico ancora un paio di cose secondo me curiose per quanto riguarda le mie percezioni e poi passiamo all'arte. Una cosa che secondo me può essere interessante è questa. Prima, quando abbiamo elencato i tipi più frequenti di sinestesia, avevamo parlato della sinestesia del tatto a specchio, che io non ho, come dicevo. Quindi è quel tipo di sinestesia che chi ce l'ha percepisce su di sé il tocco che vede su un'altra persona. Quindi se un'altra persona viene toccata, la persona che ha questa sinestesia lo percepisce su di sé. Dunque... Io questa cosa non ce l'ho, però io ho una cosa che ho riscontrato essere presente in molti altri sinestesici ed è questa. Dunque, io quando vedo che un'altra persona o anche un altro animale viene ferito, eh, ha del dolore fisico e soprattutto viene ferito con armi da taglio o da punta io provo una sensazione particolare che è un po difficile da spiegare è una sorta di scossa elettrica però molto sgradevole che parte dalle reni che sale nella spina dorsale scende nelle gambe se è molto forte può andare a indebolire le ginocchia e se è molto forte può arrivare nei denti e generare un sapore molto forte metallico in bocca, quasi un sapore di sangue. Ecco, questa sensazione io ho trovato che altri sinestesi ci hanno detto di averla. E, cosa curiosa, mia mamma non è sinestesica perché... Non è. Allora, mia mamma non ha nessun tipo, nessun'altra tipologia che io conosca di sinestesia, quindi tendenzialmente direi che non è sinestesica, però lei ha questa stessa percezione che io ho e che io ho riscontrato in altri sinestesici. In realtà, 
Io non sono mai riuscita a trovare informazioni precise su questa sensazione tranne una volta tanti anni fa dove avevo fatto ricerche, eh, nel, nel corso del tempo come detto mi è capitato più volte di fare ricerche sulla sinestesia perché mi incuriosisce eh, avendo, avendo questa caratteristica e qualche anno fa avevo trovato informazioni proprio in merito a questa sensazione che veniva descritta proprio così e veniva detto che è una forma di sinestesia presente in alcuni sinestesici e veniva fatto un nome a questa, eh, ti, a questa tipologia di sinestesia. Ora il problema è che io non mi ricordo assolutamente dove ho letto quella cosa. Si sì, era in un articolo, d'accordo, mm, il mondo, nel senso che io non, non sono più stata in grado di ritrovare quell'informazione e quindi io non sono stata in grado di recuperare la fonte che parlava di questa informazione. E tra l'altro io non mi ricordo nemmeno qual era la parola che designava questa tipologia di sinestesia, di manifestazione di sinestesia. Mi ricordo solo che era una parola derivante dal greco che indicava il dolore e poi la parola compassionevole. Quindi io sono risalita dal greco e potrebbe forse essere che la parola è iperalgesia compassionevole però ripeto non lo so non mi ricordo non me la ricordo la, erano due parole quella locuzione non me la ricordo mi ricordo che era la prima parola di, di origine greca quindi di etimologia greca che indicava proprio la percezione del dolore del più dolore eccetera e poi la parola compassionevole anche cercando questa locuzione io non ho trovato riscontri quindi molto probabilmente ho ricostruito la parola sbagliata io ho ricostruito iperalgesia compassionevole perché andando per logica l'ho ricostruita dal greco ma potrei aver ricostruito la parola sbagliata perché in effetti io non ho trovato corrispondenze quindi io ricordo di una fonte che ha parlato di questa sensazione ma purtroppo non sono stata in grado di ritrovare la fonte e di conseguenza non sono nemmeno stata in grado di ritrovare esattamente la locuzione che designava questa sensazione però sì, mi ricordo di avere trovato che questa sensazione qui è un'altra manifestazione che alcuni sinestesici hanno e infatti l'ho riscontrata anche in altri sinestesici. E potrei dire che questa sensazione qui è, in, per quanto mi riguarda, l'unica sensazione molto molto sgradevole riguardo la sinestesia. Infatti io, come detto, la sinestesia non la vivo come un problema, Anzi, mi aiuta tantissimo, mi aiuta nella memoria, nello studio, mi, ai mi aiuta proprio nella percezione, quindi io non la vivo come un problema. Questa sensazione invece è molto sgradevole. Infatti io non mi ero mai posta il problema che fosse strana, perché la consideravo la normale empatia. Quindi se io vedo una persona che viene per esempio ferita e tagliata con un coltello, che ho questa sensazione bruttissima, che mi fa questo sapore orrendo in bocca, che mi fa cedere le ginocchia, che mi fa questa cosa, io pensavo, dico, beh, è, è, è l'empatia, invece no, è proprio a quanto pare una, una manifestazione della sinestesia che alcuni sinestesici hanno. E come ultima curiosità per quanto riguarda la mia percezione, per fare un po' capire come vive un sinestesico, direi che può essere interessante e divertente dire qualcosa sulla sinestesia spazio-temporale. Infatti, uh, per i sinestesici che hanno questa tipologia di sinestesia, e quindi anche per me, il tempo viene percepito... Allora, per noi è normale, però evidentemente è un po' diverso da come invece verrebbe percepito, diciamo, normalmente. Parlo ora a titolo personale, però a quanto ho capito... Sì, questa tipologia di sinestesia è fatta più o meno così. Dunque, per me il tempo è spaziale. <ride> Quindi io, io spesso sento le persone dire il tempo scorre, il fiume del tempo, la freccia del tempo, eccetera. Boh, è chiaro che a livello razionale ho capito cosa vuol dire. C'è un prima, c'è un dopo, quindi c'è la freccia del tempo. Cioè, è, è chiaro, ho capito a livello razionale. 
ma per quanto mi riguarda è una pura razionalizzazione perché infatti la mia percezione non è quella la mia percezione non è di qualcosa che scorre di qualcosa che passa la mia percezione è che il tempo sia uno spazio fisso che poi cambia ce n'è un altro spazio fisso e così via per esempio per me un'ora è uno spazio quadrato questo significa che io quando organizzo le mie giornate per esempio per me la giornata ha una forma ha una forma di rettangolo con in fondo un semicerchio quasi fosse un abside e per me la giornata più o meno ha quella forma lì poi in realtà può essere anche un po varia in dipendenza anche da che giorno è di che mese è insomma dipende un po però ecco per me il tempo è uno spazio e quindi la mia concezione è prendo delle cose e le metto in quello spazio esempio se io ho un'ora e in quest'ora facciamo finta devo stirare allora io cioè nella mia mente io vedo che prendo lo stirare e lo metto in un punto dell'ora che corrisponde all'ingresso non so come dire poi prendo un altro oggetto che per esempio può essere devo far da mangiare e quindi ce lo metto e così via Perciò è per me il tempo è spaziale e proprio io mentre faccio qualcosa mi percepisco come all'interno di uno spazio, ma ma non nel senso che è la stanza, proprio nel senso che il tempo è questo spazio qui in cui sono ora e sto facendo questa cosa. E allo stesso modo, per esempio, eh, lo studioso di cui avevo accennato quando parlavo appunto delle sinestesie più frequenti diceva per molti sinestesici l'anno è circolare sì è vero anche per me come dicevo per me i mesi hanno un colore e sono disposti effettivamente a cerchio si hanno cioè l'anno ha una sua forma geometrica Eh, la settimana per esempio è un susseguirsi di forme geometriche che sono poi degli spazi Questa è la percezione temporale di chi ha questo tipo di sinestesia e secondo me, devo dire, è comodissima perché trovo che sia prima di tutto utilizzabile anche da chi non è sinestesico. Quindi ho fatto la prova, l'ho fatta con i miei allievi, quindi organizzare in questo modo ho, ho notato che riduce molto lo stress perché queste persone non hanno più l'idea di dover rincorrere qualcosa, cioè non stanno rincorrendo il tempo, perché non non è una roba che ci devi correre dietro, hai uno spazio che è tot, ok? E tu in quello spazio metti delle cose, e quando tu sei in quel tempo, sei in quello spazio di tempo, non so, non saprei come definirlo meglio, e quindi tu fai le varie cose che devono essere contenute in quello spazio di tempo, per esempio, un altro uh, punto in cui è, utilissimo questo tipo di, è utilissima questo tipo di visione è l'utilizzo del metronomo. Adesso questa è una cosa prettamente per i musicisti, però il metronomo è quell'affarino a lancetta, poi ci sono anche digitali, è quell'affarino a lancetta che ti dà il tac, 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 nel quale, io già parlerei in questo modo, nel quale tu ci devi mettere delle note. Ecco, questo è il punto. Ora non mi soffermo a spiegare la questione del metronomo perché eh, non, non mi voglio dilungare inutilmente, però se qualcuno di voi, diciamo, è musicista o comunque è hobbista, sa usare il metronomo, probabilmente eh, avrà presente di cosa parlo. Invece di pensare di rincorrere il metronomo, che non è il caso, da un tac al tac successivo c'è uno spazio ecco in quello spazio mettici le note questo è un utilizzo molto eh, più semplice o meglio magari no no non usiamo la parola semplice è un utilizzo molto meno stressogeno del metronomo quando lo si deve utilizzare quindi questo tipo di percezione temporale secondo me è divertentissima da conoscere proprio perché Direi che è utilissima anche per chi non è sinestesico, quindi magari se avete voglia così di sperimentare, poi fatemi sapere se vi siete trovati bene, magari no, eh. magari ci sono persone che si trovano malissimo con questo sistema e va benissimo così, ci mancherebbe, è molto personale. Io eh, avendo questo tipo di sinestesia e la mia percezione istintiva automatica è quella, se magari non siete sinestesici, se avete voglia, provate e ditemi se vi siete trovati bene oppure no con con questa visione del tempo. 
Ma dopo tutto questo, quindi dopo aver visto che cos'è la sinestesia e come vive un po' una persona sinestesica, la domanda ora è, ma la sinestesia c'entra con l'arte? E ci sono stati artisti sinestesici? Dunque, la sinestesia c'entra con l'arte? Ma sinceramente tenderei a dire di no, nel senso che la sinestesia è una caratteristica che alcune persone hanno. E che cosa può centrare con l'arte? Certo, è chiaro che una persona sinestesica può utilizzare le proprie percezioni per eh, metterle nella propria arte, ma chiaro, ma chiaramente un, ogni persona può utilizzare le proprie esperienze, qualunque esse siano, per arricchire la propria arte, quindi questo senz'altro, ma non è che la sinestesia centri con l'arte, voglio dire, non è che se studi arte diventi sinestesico, no, tendenzialmente sinestesico ci nasci. Diverso è il discorso del dire sono esistiti artisti sinestesici? Beh la risposta naturalmente è sì perché siccome esistono persone sinestesiche è chiaro che esistono anche artisti sinestesici esistono e sono esistiti chiaro per ogni tot qualcuno è sinestesico ogni tot qualcuno fa l'artista e ogni tot c'è anche il sinestesico che fa l'artista quindi a posto perciò la risposta è sì ci sono stati e ci sono artisti sinestesici e direi che noi per farci un'idea ne andiamo a vedere tre il primo artista di cui parliamo è il pittore Vasili Vasilievich Kandinsky Kandinsky è un pittore che vive e lavora a cavallo tra 800 e 900 ed è considerato il padre dell'astrattismo. Ma Kandinsky era sinestesico? Alcuni quadri di Kandinsky hanno dei titoli musicali come per esempio ouverture, improvviso, composizione e cose di questo tipo. E Kandinsky diceva che ogni colore ha un suono. E diceva anche che ogni colore può produrre un effetto specifico nell'animo di chi lo guarda. Quindi, Kandinsky era sinestesico? Questa storia che ogni colore ha un suono, Kandinsky era sinestesico? Chiaramente noi non lo possiamo sapere. Forse non lo sapeva nemmeno lui. <ride> Comunque noi non lo possiamo sapere, quindi non possiamo dire sì, Kandinsky era sinestesico. Perché potrebbe anche essere che, questa, che questo suo lavoro in questa direzione fosse non tanto la manifestazione della sua sinestesia, quanto una ricerca in merito all'unione e alla sperimentazione di forme, colori e anche suoni. Quindi è difficile capire se Kandinsky fosse realmente sinestesico o se fosse uno sperimentatore. Certamente era uno sperimentatore, però il punto è, era anche sinestesico o ciò che faceva era solo sperimentazione? Chiaramente questo non possiamo dirlo. È tuttavia interessante eh, leggere cosa disse Kandinsky una volta dopo aver assistito al Lohengrind di Wagner. Kandinsky disse questo. Ho visto tutti i miei colori nello spirito davanti ai miei occhi. Le linee selvagge, quasi folli, apparirono disegnate davanti a me. Ora, quanto c'è di effettivo in queste parole di Kandinsky e quanto di metaforico? Perché chiaramente potrebbe essere una espressione metaforica. Ho visto tutte le linee, tutti i colori di questa musica, voglio dire, anche un non sinestesico può parlare così. Oppure Kandinsky era sinestesico e quindi lui davvero ha visto, come abbiamo un po' capito, come forse spero di essermi riuscita a spiegare cosa intende un sinestesico quando dice vedo forme e colori. O forse quindi Kandinsky ha visto davvero forme e colori davanti a sé, quindi nella sua mente? Difficile saperlo. Tuttavia c'è da dire che quando Kandinsky cominciò la sua fase astratta, cominciò anche a dipingere dopo aver ascoltato della musica e a detta sua cominciò a dipingere la musica. 
Per esempio, nel 1911, dopo aver ascoltato i Three Piano Pieces Opera 11 di Arnold Schoenberg, dipinse un quadro chiamato Impression Terza, la dico all'italiana, Concert. Questo quadro, che a detta sua era la raffigurazione di quella musica lì, io lo trovo molto interessante. È un quadro astratto, ma non completamente astratto, infatti comunque si possono riconoscere delle persone, delle sedute, un pianoforte, quindi qualcosa è riconoscibile, non è un astrattismo totale. Però, senz'altro, è evidente che è un quadro astratto, comunque che fa il suo ingresso nell'astrattismo. Questo quadro, secondo me, è interessante dal punto di vista di un sinestesico perché in effetti ha delle caratteristiche che io un po' riconosco nelle immagini mentali, cioè quel tipo di immagine mai troppo precisa, mai troppo definita. Infatti, eh, io credo che capiti anche agli altri sinestesici, però magari se ci sono sinestesici all'ascolto, fatemelo sapere nei commenti, i colori molto spesso sono sfumati gli uni negli altri, non sono, o meglio, a volte sono colori precisi, molte volte non sono colori precisi, sono colori un po' mischiati, e anche le forme geometriche o non che vengono a formarsi, a volte sono nette, ma molte altre volte no, sono delle sovrapposizioni, delle compenetrazioni di forme e di sensazioni tali per cui se ti dovessi a di, metterti a dipingerle o a descriverle, non si riesce a essere eccezionalmente precisi. E in effetti è un po' quello che si vede secondo me in questo quadro. Infatti c'è per esempio una grande campitura gialla che sembra quasi che è quella parte di immagine non del tutto formata nella mente, poi ci sono delle macchie di colore che non rimandano a nulla, probabilmente, immagino io, se Cannischi fosse sinestesico, potevano essere dei suoni, o comunque più che dei suoni singoli, delle parti di brano, quindi ci sono dei colori che, che rappresentano praticamente quasi solo se stessi, ma all'interno dell'immagine ci sono anche delle parti più per così dire veritiere, per esempio il pianoforte che non è neanche visto completamente e anche questo eh, chiedo conferma ad altri sinestesici, capita anche a voi, quindi di avere delle visualizzazioni che sono compenetrate a volte di oggetti veri che avete visto o percepito? Quindi diciamo che a livello sinestesico in effetti questo quadro di Kandinsky è piuttosto interessante. Kandinsky quindi era sinestesico oppure la sua era una pura sperimentazione? Non lo sappiamo, ovviamente non possiamo saperlo, ma se ci fidiamo delle parole di Kandinsky, lui diceva di vedere la musica e quindi se vogliamo fidarci delle sue parole, forse sì, forse Kandinsky era davvero sinestesico. Il secondo artista di cui parliamo è il musicista Alexandr Nikolaevich Skriabin. Skriabin è vissuto e ha lavorato dalla metà fine 800 ai primi del Novecento e le sue composizioni sono molto interessanti. Lui era una personalità eclettica, si interessava di tantissime cose e poi riversava i suoi interessi anche nel suo lavoro. E tra le altre cose Skriabin mirava alla... Dunque, non la chiamerei l'opera d'arte totale, perché il suo concetto non era quello di Wagner, però Scriabin mirava all'unione di tutte le arti. E Scriabin era sinestesico? Dunque, Scriabin tra il 1909 e il 1910 scrive un'opera, il Prometeo. Il Prometeo può essere pensato come la sintesi dell'opera d'arte che unisce vista e udito. Infatti, una delle cose più particolari del Prometeo è che Scriabin aveva inserito in orchestra uno strumento chiamato clavier à lumière, letteralmente tastiera con la luce. Ed era proprio questo, era uno strumento che quando veniva suonato non produceva suono, ma produceva luci. 
e in partitura aveva la stessa dignità di tutti gli altri strumenti ed era proprio indicato come luce. E la cosa più importante è che questi fasci di luce che venivano proiettati non erano casuali, ma erano in relazione a note e accordi che Scriabin diceva che avevano proprio quel colore lì. Sinestesia? C'è da dire che Scriabin vedeva anche la tastiera del pianoforte colorata, vedeva gli accordi colorati, vedeva le tonalità colorate. E quindi Scriabin era davvero sinestesico? Beh, a questo punto, secondo me, sì. E una piccola curiosità? Questa è la tastiera di Scriabin, come la vedeva lui, e questa è la mia, come la vedo io. Sì, anch'io vedo i, le note colorate, i tasti del pianoforte colorati, e secondo me è molto interessante guardare la tastiera di Scriabin perché, sì, io tenderei a pensare che lui fosse davvero sinestesico, infatti come si può vedere i suoi colori sono un po' particolari, hanno delle nuance che non sono precisissime, non sono colori fissi, non sono stati scelti razionalmente questi colori e sono apparentemente privi di logica, quindi sì, diciamo che riconosco le percezioni di colore di un sinestesico. E il terzo artista di cui parliamo è il poeta Giovanni Pascoli. Anche Pascoli vive ed è attivo dalla metà dell'Ottocento agli inizi del Novecento. È un poeta italiano importantissimo, è stato un poeta innovativo nello stile, nella costruzione metrica e non solo delle sue composizioni e Pascoli fa allora, c'è da dire che prima di tutto la scrittura di Pascoli in gran parte dei casi è quasi musica scritta con le parole, quindi Pascoli ha un grandissimo senso musicale secondo me, ma c'è anche da dire che Pascoli fa un largo uso di immagini e sensazioni all'interno dei suoi componimenti. Ma Pascoli era sinestesico? Qui le cose si complicano. Perché? Perché, come abbiamo visto all'inizio, la sinestesia è una figura retorica e quindi è un artificio che utilizzano poeti e scrittori in prosa, ma anche senza essere sinestesici, per il semplice fatto che è una figura retorica. E quindi Pascoli ne fa largo uso di questa figura retorica, della sinestesia come figura retorica. Quindi difficile capire se Pascoli fosse sinestesico davvero, perché anche tanti altri poeti, quasi tutti, però insomma diciamo tanti altri poeti, fanno uso della sinestesia. Però devo dire che come la usa Pascoli c'è qualcosa di, come dire, più sinestesico del solito. Un poeta, per esempio, che fa uso della sinestesia è Dante. Qui ho preso eh, dalla commedia, dal primo canto dell'inferno, i versi 58-60 che dicono così Tal mi fece la bestia senza pace che, venendomi incontro, a poco a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Là dove il sol tace, cioè là dove il sole tace, cioè è muto, sta zitto, <ride> è muto. Questa qui è una sinestesia. Un'altra sinestesia, per esempio, è presente nell'incipit della Sera Fiesolana di D'Annunzio, che dice così, fresche le mie parole. Le parole fresche è una sinestesia. Un'altra sinestesia è nel componimento alle fronde dei salici di Quasimodo, dove si parla di l'urlo nero della madre. Questo componimento è molto conosciuto, l'urlo nero è una sinestesia. E Carducci nel suo componimento Il Bove dice il divino del pian silenzio verde. Il silenzio verde è una sinestesia. 
Tutti questi poeti e tanti altri e altri componimenti di questi poeti, insomma, fanno uso di sinestesia. Ma allora, perché ho scelto il Pascoli? Perché mi piace, sì, (ride) sì, fondamentalmente, ma perché secondo me Pascoli ha un modo ancora più sinestesico di usare la sinestesia. Infatti noi abbiamo visto il sole che tace, abbiamo visto il silenzio verde che già è una bella sinestesia, l'urlo nero è una grande sinestesia e poi per esempio vediamo nel Pascoli eh, diciture di questo tipo. Per esempio troviamo i soffi di lampi nell'assiuolo, ma troviamo anche le voci di tenebra azzurra. Quindi la tenebra è azzurra e le voci hanno quel colore lì. Questo è nella mia sera. O anche, questa la trovo bellissima a livello sinestesico, i tonfi spessi nel componimento lavandare, sempre di Pascoli. Io trovo che sia interessantissimo il modo in cui ha Pascoli di utilizzare questa figura retorica, perché in un certo senso mi sembra quasi più sinestesica del normale. Possiamo quindi dire che Pascoli fosse sinestesico o che lo era Carducci o D'Annunzio o Quasimodo o Dante o Petrarca che ha anche lui le chiare fresche e dolciacque? Chiaramente no, qui possiamo dirlo ancora meno di quanto possiamo dirlo di pittori e musicisti proprio perché la sinestesia è una figura retorica e quindi è qualcosa che i poeti e gli scrittori imparano e poi usano (ride) e quindi è capire se una persona sta usando la figura retorica in quanto tale o la sta usando perché effettivamente percepisce così e quindi ha presente proprio quella sensazione da vicino è molto difficile se non impossibile. Quindi qui è un mistero. Questi poeti erano sinestesici oppure no? Chi lo sa? E sì, perché infatti, anche se è vero che la sinestesia come condizione o caratteristica neurologica pare averla solo una percentuale di persone, È anche vero che chiunque, anche non sinestesico, è in grado di capire e percepire molto bene che cos'è, per esempio, un urlo nero, oppure che cos'è una voce ruvida, o un colore freddo, o un colore caldo, o un colore squillante. E quindi, in effetti, potremmo dire che, in un certo senso, siamo un po' tutti sinestesici. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere arrivati fin qui. E voi? Siete sinestesici? Se sì, lo sapevate già da prima? Oppure l'avete scoperto con questo video? E se no, conoscevate la sinestesia? E poi, cosa ne pensate degli artisti di cui abbiamo parlato? Secondo voi, erano davvero sinestesici? Fatemi sapere tutto questo lasciandomi un commento che mi fa sempre molto piacere. E se il video vi è piaciuto lasciatemi anche un mi piace. Naturalmente se pensate che questo video possa essere utile a qualcuno condividetelo e se vi piace il mio canale iscrivetevi così non perderete i prossimi video. Io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!